గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎవర్ కంప్యూటర్స్ ఈరోజు నేను ఇన్సర్ట్ మెనూలో ఉన్న హెడర్ ఫూటర్ గురించి చెప్పబోతున్నాను హెడర్ అండ్ ఫూటర్ చూడండి ఇక్కడ హెడర్ ఫూటర్ హెడర్ ఫూటర్ గురించి చెప్పబోతున్నాను హెడర్ అంటే ఏంటి ఫూటర్ అంటే ఏంటి సో వీటిని మనం ఎలా ఉపయోగించుకుంటాము ఇలాంటి విషయాలు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం హెడర్ అనేది పేజ్కి టాప్లో డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే పేజ్కి టాప్ మార్జిన్లో హెడర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఫూటర్ అనేది పేజ్కి బాటమ్ మార్జిన్లో డిస్ప్లే అవుతుంది అయితే హెడర్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఫూటర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనం ఎంటర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ హెడర్లో కానివ్వండి ఫూటర్లో కానివ్వండి మనం ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఏ సమాచారం అయితే మనం ఎంటర్ చేస్తామో ఆ సమాచారాన్ని ప్రతి పేజీకి ఇది అప్లై చేస్తుంది ప్రతి పేజీకి రిపీట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అది హెడర్ ఫూటర్ అనేవి ప్రతి పేజీకి రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన డాక్యుమెంట్లో ఒక వెయ్యి పేజీలు ఉన్నాయనుకుందాం మనం ఒక సమాచారం హెడర్లో రాయాలి అంటే అది ఒక లెసన్ నేమ్ కావచ్చు డేట్ కావచ్చు ఆ తర్వాత టైం కావచ్చు తర్వాత పేజ్ నెంబర్లు కావచ్చు ఏమైనా కానివ్వండి సో మనం రాయాలని హెడర్లో రాయాలనుకుంటున్నాము అయితే మనం వెయ్యి పేజీలు ఉన్నాయి కాబట్టి వెయ్యి పేజీలు రాయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఓన్లీ ఒక పేజీకి రాస్తే చాలు ఆటోమేటిక్గా అన్ని పేజీలకు అది అప్లై అయిపోతూ ఉంటుంది ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పొచ్చు అయితే ఈ హెడర్ ఫుటర్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాము చూద్దాం సో హెడర్ ఫుటర్ మీకు చెప్పుబోయే ముందు ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి మెనూస్ ఏమున్నాయి చూడండి ఒక్కసారిగా మెనూస్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ లాస్ట్ మెనూ ఏముంది డెవలపర్ హెల్ప్ హెల్ప్ అనేది లాస్ట్ మెనూ అయితే ఎప్పుడైతే నేను హెడర్ క్రియేట్ చేశాను హెడర్ మీద క్లిక్ చేశానో వెంటనే ఇక్కడ ఒక మెనూ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సో చూడండి హెడర్ మీద నేను ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేశానో సో వెంటనే ఇక్కడ హెడర్ ఫార్మేట్స్ అనేవి మనకు డిస్ప్లే అయిపోయినాయి ఈ హెడర్ ఫార్మేట్స్లో మన మన రిక్వైర్మెంట్కి ఏదైతే సరిపోతుందో ఆ హెడర్ అనేది తీసుకుంటాం మనము సో జస్ట్ శాంపుల్గా నేను బ్లాంక్ హెడర్ అనేది క్లిక్ చేశాను నేను ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేశానో వెంటనే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఒక మెనూ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి సో ఈ హెడర్ ఫార్మేట్స్ అనేవి ఇలా ఉన్నాయి ఈ హెడర్ ఫార్మేట్స్లో నేను ఫస్ట్ ఒక దాన్ని క్లిక్ చేసుకుంటున్నాను క్లిక్ చేయగానే చూడండి వెంటనే ఇక్కడ డిజైన్ మెనూ అనేది వచ్చింది ఇందాక హెల్ప్ వర్క్ ఏముంది కదా ఇప్పుడు డిజైన్ మెనూ వచ్చింది అంటే హెడర్ అండ్ ఫుటర్ టూల్స్ డిజైన్ అని వచ్చింది ఇందులో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే హెడర్ ఫుటర్ సంబంధించిన ఆప్షన్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయన్నమాట వీటిని అన్నిటిని ఉపయోగించుకొని మనం హెడర్ ఫుటర్స్ని చాలా ఎఫెక్టివ్గా తయారు చేసుకోవచ్చు ఓకే సో హెడర్ అని క్లిక్ చేయగానే చూడండి ఇక్కడ హెడర్ టైప్ హియర్ చిన్న డాట్స్తో ఒక లైన్ అనేది డిస్ప్లే అయిపోయింది అలానే కిందికి వచ్చాము అంటే ఫూటర్ కూడా అలానే ఉంటుంది ఫూటర్ చిన్న డాట్స్ తోటి లైన్ అనేది ఇలా డిస్ప్లే అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే టైప్ హియర్ అని ఇచ్చారు చూడండి సో అక్కడ అక్కడ మనం ఏం చేస్తాము ఏదైనా ఒక సమాచారాన్ని పొందుపరుస్తాం అంటే ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ని మనం టైప్ చేసుకుంటాం సో నేనైతే మన ఛానల్ నేమ్ నేను టైప్ చేస్తున్నాను ఐ వేర్ కంప్యూటర్స్ అని టైప్ చేస్తున్నాను టైప్ చేసిన తర్వాత ఫాంట్ సైజ్ పెంచుకోవాలంటే సెలెక్ట్ చేయండి కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ క్లిక్ చేశారు ప్రెస్ చేశారంటే ఫాంట్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొద్దు అలానే కిందికి స్క్రోల్ చేసుకుంటూ వచ్చేయండి ఫూటర్లోకి రండి ఫూటర్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రాయండి నేనైతే ఇట్లా జస్ట్ లొకేషన్ రాశాను బేస్తవర్ పేట అని కంట్రోల్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ సో ఇలా రాశాను ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఈ డాట్స్ అనేవి వెళ్ళాలి రిమూవ్ చేసుకోవాలి సో ఈ డాట్స్ రిమూవ్ చేసుకుంటేనే అది అన్ని పేజీలు అప్లై అయిపోతుంది ఎలా రిమూవ్ చేసుకుంటాం డాట్స్ అనేవి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి క్లోజ్ హెడర్ అండ్ ఫుటర్ ఉంది ఓకే సో క్లోజ్ హెడర్ అండ్ ఫుటర్ మీద క్లిక్ చేసిన ఓకే లేదంటే ఈ మెయిన్ డాక్యుమెంట్లో ఎక్కడైనా సరే రెండు సార్లు క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడైతే రెండు సార్లు క్లిక్ చేయాలి ఈ క్లోజ్ హెడర్ అండ్ ఫుటర్ దగ్గర అయితే ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే చాలు సో నేను ఇక్కడ మెయిన్ డాక్యుమెంట్లో ఒకసా రెండు సార్లు క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేయగానే ఈ డాట్స్ అన్నీ డిజపియర్ అయిపోతాయి చూడండి ఒకసారిగా నేను డబల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను వెంటనే ఇవన్నీ రిమూవ్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు చూడండి హెడర్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అయిపోయింది ఫూటర్ డిస్ప్లే అయిపోయింది అయితే నేనేం చెప్పాను మన డాక్యుమెంట్లు వెయ్యి పేజీలు ఉంటే వెయ్యి పేజీలు మనం రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒక పేజీకి రాసుకుంటే చాలు ఆటోమేటిక్గా వెయ్యి పేజీలు కదా అప్లై అయిపోతుందని చెప్పాను కదా అయితే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎన్ని పేజీలు ఉన్నాయి చూడండి ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మన దగ్గర వచ్చేసి ఓన్లీ ఒక్క పేజీ మాత్రమే ఉంది అయితే మరి మన దగ్గర ఇప్పుడు రె
అలానే పట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా పేజీలు అనేవి ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట చూడండి ఇప్పుడు ప్రతి పేజీకి హెడర్ ఫోటోస్ అనేవి వచ్చేసాయి సో మనం రాసింది ఓన్లీ ఒక పేజీకి మాత్రమే రాసాము కానీ ప్రతి పేజీకి అనేవి హెడర్ ఫోటోలు అనేవి వచ్చేసాయి అనమాట ఓకే టోటల్గా ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎన్ని పేజీలు ఉన్నాయి అంటే ఏం చెప్పొచ్చు ఐదు పేజీలు పేజీ వన్ ఆఫ్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ పేజెస్ అని ఉన్నాయి అని చెప్పొచ్చు అనమాట క్లియర్ ఈ విధంగా మనం ఒక పేజీ రాస్తే ఆటోమేటిక్గా అన్ని పేజీలకి అది అప్లై అయిపోతుంది అని చెప్పొచ్చు తర్వాత హెడర్ ఫోటోలు వెంటనే డిజైన్ మీద వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి పేజ్ నెంబర్ అని ఉంది అంటే మనం పేజీకి నెంబర్లు ఇచ్చుకోవాలి ఎలా ఇస్తాము నార్మల్ అయితే ఒకటి రెండు మూడు నెలలు నేర్చుకుంటూ వెళ్ళాలి సో ఒక పది పేజీలు ఉంటే ఇవ్వచ్చు అలా కాకుండా ఒక వెయ్యి పేజీలు పదివేల పేజీలు ఉన్నాయనుకోండి సో ఎలా ఇస్తాం చాలా ఇబ్బంది కదా సో అటువంటి సందర్భాల్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే హెడర్ అండ్ ఫూటర్ అనే ఆప్షన్ సహాయం తీసుకుంటాం సో హెడర్ అండ్ ఫూటర్ ద్వారా మనము పేజీకి నెంబర్లు ఇస్తాం అనమాట అది ఎలా ఇస్తాము అంటే చూద్దాం ముందుగా సో ఇన్సర్ట్ మెను క్లిక్ చేశాను హెడర్ దగ్గరికి వచ్చాను ఏదో ఒక ఆప్షన్ తీసుకున్నాను ఫార్మేట్ తీసుకున్న తర్వాత సేమ్ ఇలా వచ్చింది కావాలంటే ఫోటో మీరు ఇది ఉంచుకోవచ్చు వద్దు అనుకుంటే మీరు తీసేయచ్చు నేను తీసేస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ పైకి వచ్చేయండి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఓకే సో పేజ్ నెంబర్ మీద క్లిక్ చేయండి చేస్తే ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్లు చూపిస్తుంది సో పేజ్ నెంబర్లు ఎక్కడెక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాలి టాప్ ఆఫ్ ద పేజ్ డిస్ప్లే అవ్వాలన్న బాటమ్ ఆఫ్ ద పేజ్ డిస్ప్లే అవ్వాలన్న కరెంట్ పొజిషన్లో డిస్ప్లే అవ్వాలన్న ఇట్లా సో మెనీ ఆప్షన్స్ మనకు చూపిస్తుంది సో నేనైతే టాప్ ఆఫ్ ద పేజ్ అని తీసుకున్నాను టాప్ ఆఫ్ ద పేజ్ అని క్లిక్ చేయగానే మళ్ళీ కొన్ని ఫార్మేట్స్ వచ్చినాయి చూడండి టాప్ ఆఫ్ ద పేజ్ బాటమ్ ఆఫ్ ద పేజ్ పేజ్ మార్జిన్స్ ఇలా వచ్చినాయి అయితే టాప్ ఆఫ్ ద పేజ్ అని తీసుకోగానే మళ్ళీ కొన్ని ఆప్షన్స్ అయితే వచ్చినాయి సో ఎక్కడెక్కడ డిస్ప్లే కావాలి ఏంటి అని సో మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఎక్కడ డిస్ప్లే కావాలో మనం అక్కడ చూసుకోవచ్చు నేనైతే సెకండ్ వన్ తీసుకున్నాను అనమాట ఇలా తీసుకున్నాను వెంటనే చూడండి ఫస్ట్ పేజ్ అనేది డిస్ప్లే అయిపోయింది ఓకే ఈ డాట్స్ మాత్రం అలానే ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ డాట్స్ పోవాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ క్లోజ్ హెడర్ ఫోటోలో ఒకసారి క్లిక్ చేయొచ్చు లేదంటే ఇక్కడ మెయిన్ డాక్యుమెంట్లో రెండుసార్లు క్లిక్ చేయొచ్చు డబల్ క్లిక్ నేను డబల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి ఫస్ట్ పేజ్ డిస్ప్లే అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు రెండో పేజ్కి వద్దాం రెండో పేజ్కి వస్తే చూడండి రెండో పేజ్లో కూడా పేజ్ నెంబర్ డిస్ప్లే అయిపోయింది మళ్ళీ మూడో పేజ్కి వద్దాం మూడో పేజ్లో కూడా పేజ్ నెంబర్లు అనేవి డిస్ప్లే అయినాయి తర్వాత నాలుగో పేజీ ఇలా ఐదో పేజీ ఇలా సో ఈ విధంగా పేజ్ నెంబర్లు అనేవి ఎన్ని పేజీలు ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అన్ని పేజీలకి ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి అని చెప్పొచ్చు అనమాట తర్వాత డేట్ టైం ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం చూద్దాం సో ఇక్కడికి వచ్చేయండి పేజ్ నెంబర్ అయిపోయింది డేట్ టైం సో డేట్ టైం ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తామంటే డేట్ టైం ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే చూడండి వెంటనే డేట్ టైం ఫార్మేట్స్ వచ్చినాయి నార్మల్గా మనం రాసే ఫార్మేట్ అనేది డేట్ మంత్ ఇయర్ మాత్రమే రాసుకుంటాం సో చాలా ఫార్మేట్స్ ఉంటాయి మంత్ డేట్ ఇయర్ అని డేట్ ఇయర్ మంత్ అని ఇలా ఏ ఫార్మేట్లు అయినా సరే మనం రాసుకోవచ్చు డేట్ ఫార్మేట్ అనేది ఇక్కడ సో మెనీ ఫార్మేట్స్ అయితే ఉన్నాయి అందులో కొన్ని ఇక్కడ చూడండి డేట్ బట్ టైం కూడా ఉంది సో మనకి ఏ ఫార్మేట్ అయితే బాగుంటుందో ఆ ఫార్మేట్ మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇంకా డేట్తో పాటు మంత్ ఉండే ఫార్మేట్ రాసుకుంటున్నాను ఓకే సో క్లిక్ చేస్తున్నాను ఓకే మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను వెంటనే ఇక్కడ చూడండి డేట్తో పాటు టైం కూడా డిస్ప్లే అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ డాట్స్ పోవాలంటే క్లోజ్ హెడర్ అండ్ ఫోటో మీద క్లిక్ చేయొచ్చు లేదంటే ఇక్కడ డబల్ క్లిక్ చేయొచ్చు క్లోజ్ హెడర్ అండ్ ఫోటో మీద క్లిక్ చేశాను వెంటనే డాట్స్ వెళ్ళాయి ఇక్కడ చూడండి డేట్తో పాటు టైం కూడా ఉంది సో ప్రతి పేజీకి ఆటోమేటిక్గా డేట్ టైం రెండు వచ్చేస్తాయన్నమాట ఈ విధంగా వచ్చేస్తాయి ఓకే తర్వాత పిక్చర్ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాము ఏదైనా పిక్చర్స్ ఉంటే ఏదైనా ఫొటోస్ ఉంటే మన ఫోటోలు కానీ లేదా మన ఫ్రెండ్స్ ఫోటోలు కానీ ఏదో ఇలా ఏదైనా ఉన్నా కానీ ఆ పిక్చర్స్ మనం ఎలా ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటాము అంటే మళ్ళీ హెడర్లోకి వెళ్ళండి ఏదో ఒక ఫార్మేట్ తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి పిక్చర్స్ అని ఉంది పిక్చర్స్ పిక్చర్స్ క్లిక్ చేయండి ఇలా సో మెనీ పిక్చర్స్ మీ ఇష్టం వచ్చింది ఏదో ఒకటి తీసుకోండి ఇన్సర్ట్ అని కొట్టండి పిక్చర్ అనేది డిస్ప్లే అయిపోయింది సో చుట్టూ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ
ఇలా దీని కలర్స్ కానివ్వండి ఇలా ఆల్రెడీ మనం చెప్పున్నా ఇవన్నీ ఇలా మీకు ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా ఇది మీరు ఇచ్చుకోండి ఇచ్చుకున్న తర్వాత డబల్ క్లిక్ చేశారంటే ఆ డాట్స్ అనేవి పోతాయి ఆటోమేటిక్గా చూడండి ప్రతి పేజీకి ఆ హెడర్ ఫుటర్ అనే హెడర్ అనేది అంటే ఆ పిక్చర్ అనేది హెడర్లో ఎలా డిస్ప్లే అవుతుందో ఈ విధంగా మనము డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు ఓకే తర్వాత ఆన్లైన్లో నుండి పిక్చర్ని ఎలా తీసుకుంటాము అంటే నెట్లో ఉన్న పిక్చర్స్ మనం ఎలా తీసుకుంటాము అంటే చూడండి ఆన్లైన్ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి అంటే మన కంప్యూటర్లో ఉండే బొమ్మలే కాకుండా నెట్లో ఉండే బొమ్మలు కూడా మనము పెట్టుకోవచ్చు అది ఎలా పెట్టుకుంటాము అంటే ఆన్లైన్ పిక్చర్స్ మీద మీరు క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సో ఒకవేళ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఇంటర్నెట్ నుండి మనం బొమ్మలు అనేవి కొన్ని పిక్చర్స్ అనేవి మనం తీసుకొని పెట్టుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేయండి డిఫరెంట్ ఫస్ట్ పేజ్ డిఫరెంట్ ఆడ్ అండ్ ఈవెన్ పేజెస్ అని ఉంది సో డిఫరెంట్ ఫస్ట్ పేజ్ డిఫరెంట్ ఆర్డర్ అండ్ ఈవెంట్ పేజెస్ అంటే ఏంటి ఇది కొంతవరకు డిఫరెంట్ అని చెప్పొచ్చు అంటే హెడర్ ఫుటర్ అంటే ఇంతవరకు మనం ఏం చూసాము ఒకసారి ఒక పేజీలో మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే అది అన్ని పేజీలకు అప్లై అయిపోతుంది ఇంతవరకు మాత్రం మనం చూసాం కానీ ఇప్పుడు కొన్ని రకరకాలుగా ఉన్నాయి అదేంటి డిఫరెంట్ ఫస్ట్ పేజ్ అంటే డిఫరెంట్ ఫస్ట్ పేజ్ అంటే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ పేజ్లో ఉండే హెడర్ ఫుటర్స్ ఫస్ట్ పేజీకి మాత్రమే ఉంటాయి ఇంకా అవి సెకండ్ పేజీకి రావు సెకండ్ పేజ్ నుండి మనం మళ్ళీ వేరే హెడర్ ఫోటోస్ ఇచ్చామనుకోండి అవి అన్నిటికీ అప్లై అయిపోతాయి కానీ ఫస్ట్ పేజీకి వేరేగా ఉంటాయి సెకండ్ పేజ్ నుంచి ఇంకా ఎన్ని పేజీలు ఉంటే అన్ని పేజీలకి ఇంకో విధంగా ఉంటాయి అనమాట అది డిఫరెంట్ ఫస్ట్ పేజ్ చూద్దాం డిఫరెంట్ ఫస్ట్ పేజ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో క్లిక్ చేస్తున్నాను నేను క్లిక్ చేయగానే చూడండి ఏమవుతుందో క్లిక్ చేయగానే ఎంతవరకు ఇక్కడ హెడర్ అనేది ఉంది కదా ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది ఫస్ట్ పేజ్ హెడర్ అని వచ్చింది సో అలానే కిందికి వచ్చేయండి ఇక్కడ ఏముంది ఫస్ట్ పేజ్ ఫూటర్ అని ఉంది సో ఇంతవరకు హెడర్ అండ్ ఫూటర్ అని ఉంటుంది ఎప్పుడైతే నేను డిఫరెంట్ ఫస్ట్ పేజ్ అని క్లిక్ చేశానో వెంటనే ఫస్ట్ పేజ్ హెడర్ ఫస్ట్ పేజ్ ఫూటర్ అని ఉంది ఆ తర్వాత సెకండ్ పేజ్ నుండి నార్మలే హెడర్ తర్వాత కిందికి వచ్చేటప్పటికల్లా ఫూటర్ ఇలా సెకండ్ పేజ్ నుండి థర్డ్ పేజ్ ఇంకా అన్ని పేజీలు ఎన్ని ఉంటే అన్ని పేజీలు నార్మల్గానే ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు ఫస్ట్ పేజ్ హెడర్లో మనం ఏ హెడర్ అయితే ఎంటర్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఎంటర్ చేస్తామో అది ఓన్లీ ఫస్ట్ పేజ్కి మాత్రమే ఉంటుంది ఫస్ట్ పేజీ ఫూటర్లో మనం ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఎంటర్ చేస్తామో అది ఫస్ట్ పేజీ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది ఆ తర్వాత నుంచి సెకండ్ పేజీలో మనము ఈ సెకండ్ పేజీ హెడర్లో మనం ఎంటర్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతి పేజీకి వచ్చేస్తుంది తర్వాత సెకండ్ పేజీ ఫూటర్లో మనం ఎంటర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతి పేజీకి వస్తుంది క్లియర్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ పేజీలో నేను రాస్తున్నాను జస్ట్ ఫస్ట్ హెడర్ అని రాశాను ఫస్ట్ పేజీ హెడర్లో ఫస్ట్ హెడర్ అని రాశాను సో రాశాను దీని యొక్క ఫాంట్ సైజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను తర్వాత కిందికి వచ్చేయండి ఫస్ట్ పేజ్ ఫూటర్లో ఫస్ట్ ఫూటర్ అని రాశాను ఓకే ఫస్ట్ హెడర్ అని రాశాను ఫస్ట్ ఫూటర్ అని రాశాను ఫాంట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్ సెకండ్ పేజీకి వచ్చేయండి సెకండ్ పేజీలో నేను ఏం చేస్తున్నాను కామన్గా జస్ట్ నేను ఐవేర్ కంప్యూటర్స్ అని రాస్తున్నాను సో దీనికి కూడా ఫాంట్ సైజ్ నేను ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ తర్వాత సెకండ్ పేజ్ ఫూటర్లోకి వస్తున్నాను ఇక్కడ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోవచ్చు నేను జస్ట్ డేటా అని రాశాను దీని ఫాంట్ సైజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ ఇలా చేశాను ఓకే ఇప్పుడు ఈ డాట్స్ అనేవి రిమూవ్ చేసుకోవాలి జస్ట్ డబల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను మెయిన్ డాక్యుమెంట్లో సో రిమూవ్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ పేజ్లో ఫస్ట్ హెడర్ ఫస్ట్ పేజ్ హెడర్లో ఫూటర్లోకి వచ్చేయండి ఫస్ట్ ఫూటర్ తర్వాత సెకండ్ పేజ్కి వచ్చేయండి ఐవేర్ కంప్యూటర్స్ ఫూటర్లోకి వచ్చేయండి బేస్తవారి పేట తర్వాత ఐవేర్ కంప్యూటర్స్ బేస్తవారి పేట ఐవేర్ కంప్యూటర్స్ బేస్తవారి పేట ఇలా కామన్గా సెకండ్ పేజ్ నుంచి కామన్గా హెడర్ అండ్ ఫూటర్లు వస్తాయి 
ఫస్ట్ పేజీకి మాత్రమే హెడర్ ఫోటోలు అనేవి సపరేట్గా ఉంటాయి సెకండ్ పేజ్ నుండి ప్రతిదానికి కామన్గా ఉంటాయని చెప్పొచ్చు ఇది డిఫరెంట్ ఫస్ట్ పేజ్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట డిఫరెంట్ ఫస్ట్ పేజ్ ఓకే తర్వాత ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది అదేంటి డిఫరెంట్ ఆడ్ అండ్ ఈవెన్ పేజెస్ సో ఇది చెప్పాలంటే ముందుగా నేను ఇంకో డాక్యుమెంట్ తీసుకుంటున్నాను ఇంకో డాక్యుమెంట్ తీసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత ఇన్సర్ట్ మెను క్లిక్ చేస్తున్నాను హెడర్లోకి వెళ్తున్నాను ఓకే దానికంటే ముందు మన దగ్గర ఒక పేజీ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ పేజీలు తీసుకుంటున్నాను టోటల్గా ఫైవ్ పేజెస్ వచ్చాయి చూడండి ఫైవ్ పేజెస్ వచ్చాయి టోటల్గా ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ పేజ్కి వెళ్దాము ఫస్ట్ పేజ్కి వచ్చాము వచ్చిన తర్వాత ఇన్సర్ట్లో హెడర్ క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇలా వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ ఆడ్ అండ్ ఈవెన్ పేజెస్ క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేయగానే చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ పేజ్కి ఫ ఆడ్ పేజ్ హెడర్ అని వచ్చింది అలానే కిందికి వచ్చేయండి ఫూటర్కి వచ్చేసి ఆడ్ పేజ్ ఫూటర్ అని వచ్చింది ఓకే అలానే కిందికి వచ్చేయండి రెండవ పేజీకి వచ్చేసి ఈవెన్ పేజ్ హెడర్ అని వచ్చింది తర్వాత ఈవెన్ పేజ్ ఫూటర్ అని వచ్చింది అంటే ఆడ్ పేజెస్ అన్నిటికీ ఆడ్ పేజ్ హెడర్ అని వస్తుంది ఈవెన్ పేజెస్ అన్నిటికీ ఈవెన్ పేజ్ హెడర్ ఆడ్ అన్ ప్రతి ఆడ్ పేజీ ఫూటర్కి ఆడ్ పేజ్ ఫూటర్ ఈవెన్ పేజెస్కి ఈవెన్ పేజ్ ఫూటర్ అని వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ పేజ్ కాబట్టి ఆడ్ పేజ్ అంటే వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఇవన్నీ ఆడ్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఆ పేజెస్ అన్ని ఆడ్ పేజెస్ అంటాము టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఇవన్నీ ఈవెన్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఆ పేజెస్ అన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటాము ఇప్పుడు ఆడ్ పేజ్ హెడర్లో నేను ఏం రాస్తున్నాను జస్ట్ ఆడ్ హెడర్ అని రాస్తాను సో మీకు నచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు రాసుకోవచ్చు జస్ట్ నేను శాంపుల్ కోసం ఇది రాశాను సో కంట్రోల్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఫాంట్ ఇంక్రీజ్ చేశాను తర్వాత ఆడ్ పేజ్ ఫూటర్లో ఆడ్ ఫూటర్ రాశాను సో మళ్ళీ నేను కంట్రోల్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ తర్వాత ఈవెన్ పేజ్ హెడర్లో ఈవెన్ హెడర్ రాశాను సో ప్రతిసారి నేను షార్ట్ కట్ కీ ద్వారా ఎందుకు ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను అంటే మీకు ఆ షార్ట్ కట్ కీ అనేది బాగా గుర్తుండిపోవాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతిసారి నేను కంట్రోల్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ చెప్తూ నేను చేస్తున్నాను అనమాట తర్వాత ఈవెన్ ఫూటర్ కంట్రోల్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ ఈ విధంగా సో ఎంటర్ చేశాను ఆర్డ్ పేజ్లో ఆర్డ్ హెడర్ అని ఆర్డ్ ఫూటర్ అని ఈవెన్ పేజ్లో ఈవెన్ హెడర్ ఈవెన్ ఫూటర్ అని ఎంటర్ చేశాను ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఈ డాట్స్ మొత్తం మనం రిమూవ్ చేయాలి అంటే క్లోజ్ హెడర్ అండ్ ఫూటర్ క్లిక్ చేశాను ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ పేజ్లో ఆర్డ్ హెడర్ అని ఉంది ఆర్డ్ ఫూటర్ అని ఉంది సెకండ్ పేజ్లో ఈవెన్ హెడర్ ఉంది ఈవెన్ ఫూటర్ ఉంది మళ్ళీ థర్డ్ పేజ్లో ఆర్డ్ హెడర్ ఆర్డ్ ఫూటర్ మళ్ళీ ఫోర్త్ పేజ్లో ఈవెన్ హెడర్ ఈవెన్ ఫూటర్ మళ్ళీ ఫిఫ్త్ పేజీలో ఆర్డ్ హెడర్ ఆర్డ్ ఫూటర్ ఈ విధంగా సరి సంఖ్యలో ఉండే పేజీలన్నిటికీ ఒకే రకమైన హెడర్ అండ్ ఫూటర్ బేస్ సంఖ్యలో ఉండే పేజీలన్నిటికీ ఒకే రకమైన హెడర్ ఫూటర్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ఛానల్ ఐవేర్ కంప్యూటర్స్ థ్యాంక్